good morning to all so in the yesterday's video we have completed the question and answers of chapter 10 a paradise for migratory words and the multiple choice question and in today's video we'll do the exercise on page number 87 88 and half of page 89 so we start karte from page 87 30 peacocks found dead 30 peacocks found dead. अब देखिए ऊपर लिखा है read silently. मतलब आपको एकदम आराम से पढ़ना है. थोड़ा सा serious topic है ये. इसमें लिखा है 30 peacocks dead found. Sorry, 30 peacocks found dead. मतलब हमको 30 peacocks मरे हुए मिले हैं. Peacock कौन है अच्छा? Peacock क्या है हमारे इंडिया का national bird. तो 30 peacocks वो भी मरे हुए मिलना बहुत बड़ी बात है ये. तो देखते हैं क्या दिया है इस टॉपिक के ऊपर जयपुर इंडियास नेशनल बर्ड इस फेसिंग थ्रेट इन द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान 30 पिकॉक्स हैव बीन फाउंड डेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट इंडियास नेशनल बर्ड इंडिया का जो नेशनल बर्ड है मींस पिकॉक इस फेसिंग थ्रेट इन द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान राजस्थान के डेजर्ट स्टेट में परेशानियों का सामना कर रहा है 30 पिकॉक्स हैव बीन फाउंड डेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट स्टेट के अलग-अलग जगहों पे 30 पिकॉक्स मरे हुए मिले गए वाइल 21 पिकॉक्स वर फाउंड डेड इन अ विलेज नियर जोधपुर पोचर्स किल्ड 9 पिकॉक्स इन अ विलेज इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट जबकि 21 पिकॉक कहां मिले थे मरे हुए एक गांव जोधपुर के पास एक गांव है वहां पे 21 पिकॉक्स 21 मोर मरे हुए मिले और पोचर्स पोचर्स मींस होता है शिकारी शिकारियों ने 9 पिकॉक्स मारे बूंदी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में बूंदी जिले के एक गांव में 9 पिकॉक्स 9 मोर मारे गए पोचर्स के थ्रू मींस शिकारियों के थ्रू 21 पिकॉक्स वर फाउंड डेड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड इन सलोदी विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट लास्ट इवनिंग पुलिस ऑफिशियल से अब एक पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि लास्ट इवनिंग मतलब प्रीवियस इवनिंग में जोधपुर जिले के एक गांव जिसका नाम सलोदी है वहां के खेतों में क्या पाए गए 21 पिकॉक्स मरे हुए पाए गए the forest department has been informed and forest officials have started investigations he added forest department को inform कर दिया गया है forest department यानि कि बन विवाग को inform कर दिया गया है इस जानकारी के बारे में इस घटना के बारे में and forest officials जो है उन्होंने investigations जांच पड़ता start कर दिये ऐसा उन्होंने add करती हुए अपने statement में बोला the forest department has sent the carcasses of the peacocks found in the field for post-mortem examination. अब जो वन विवाग ने carcasses of the peacock, carcasses means होता है शव, जो peacocks के शव थे वो भेजे कहाँ पे post-mortem के लिए. In Sisola village in Bundi district, poachers killed nine peacocks after offering them poisonous substance. Bundi jile ke Sisola gao mein poachers yaani ki shikari unne nine peacocks ko maar diya kaise unko zahar deke. A recent survey by People for Animals (PFA) showed that as many as ten peacocks are being killed every day. अब एक सर्वे हुआ जो किसने किया था पीएफए ने किया उसमें बताया गया कि हर दिन कितने 10 पिकॉक्स मारे जाते हैं वो उनका रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो लेकिन हर दिन हम कितने पिकॉक्स खो देते हैं हमारे 10 पिकॉक हम खो देते हैं हर दिन ऐसा उन्होंने बताया गया है तो अभी कितनी बेकार बात है हम लोगों के लिए कि हमारा जो नेशनल बर्ड है हम उन्हीं को मार रहे हैं जब सारे बर्ड्स इन पिकॉक्स या हम मार देंगे सारे पिकॉक्स खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे हमारा नेशनल बर्ड शो करेंगे फिर यही दिया गया है इसमें अब आगे देखते हैं हम ऑन क्वेश्चन ए ऑन रीडिंग द अब पैसेज हाउ डिड यू फील कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स अब ये जो आपने ऊपर पैसेज पढ़ा है इसको पढ़ के आप कैसा फील कर रहे हो क्या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो बता सकते हो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं लिस्ट दी गई है पूरे वर्ड्स की इनमें से आप अब कुछ वर्ड्स चूज कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तो इसी तरीके से इन वर्ड्स को यूज करके आपको एक 
तरह की डायरी एंट्री करनी है एट्टी टू हंड्रेड वर्ड्स में कि आपने जो पैराग्राफ रीड किया उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हो ठीक है तो ये पैराग्राफ डायरी एंट्री आपको करनी है खुद से अगर आपको ये नहीं आता है एक बार ट्राई करिएगा अगर नहीं आता है तो फिर ये मैं कराऊँगी आपको नेक्स्ट वीक ठीक है तब तक आपको एक बार ट्राई जरूर करना है दिस वन इज फॉर योर होमवर्क सीखे आप भी सेंटेंस बनाना कि हम कैसे सेंटेंस मेकिंग करते हैं इंग्लिश में आप गलत लिखेंगे तो भी चलेगा उसको करेक्ट करके मैं दूंगी बट एक बार आप लिख के जरूर लाइएगा ऑन सैटरडे ओके नाउ कम ऑन द पेज एटी नाइन द एनिमल्स टू गो थ्रू इमेंस पेन एंड टॉर्चर ऑन लूजिंग देयर डियर वंस द एनिमल्स टू गो थ्रू इमेंस पेन एंड टॉर्चर ऑन लूजिंग देयर डियर वंस एनिमल्स भी इमेंस पेन मतलब पेन से गुजरते हैं दर्द से गुजरते हैं जब उनको क्या जब उनके डियर वंस जो उनके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो उनको खो देते हैं तब उनको भी फील होता है वो भी फील कर सकते हैं हमारी तरह जैसे हम अपने किसी परिवार के मेम्बर को खो देते हैं तो जितना दुख हमें होता है उतना ही दुख एनिमल्स को भी होता है The words that express their agony on being injured or killed are given below. The words ऐसे शब्द जो कि express कर सकते हैं जब हम animal को क्या करते हैं मारते हैं या फिर animal injured हो जाता है तो जब हम उन agony express their agony agony means क्या होता है उनकी व्यथा को जो word express कर सकते हैं वो हमें नीचे दिए गए हैं हमें इन्हें read करना है इनके meanings देखने हैं उसके बाद नीचे दिया गया है फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द अब वर्ड्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक यू कैन यूज डिक्शनरी इफ रिक्वायर्ड अब आपको इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो और उनको नोटबुक में राइट डाउन करना है मीनिंग्स को तो हम इनको क्या नोटबुक्स में राइट करेंगे कल कल वाले वे वीडियो में आपको इनको नोटबुक्स में राइट करवाऊंगे आज हमको क्या करना है इसके सिर्फ हिंदी मीनिंग्स देखना है तो स्टार्ट करते हैं इसके हिंदी मीनिंग्स हर्ट हर्ट मीन्स क्या होता है हिंदी में चोट ब्रुआइज ब्रुआइज मतलब भी होता है चोट वाउंडेड वाउंडेड मीन्स होता है घायल क्रिपल्ड क्रिपल्ड मीन्स होता है फिजिकल डिसेबल क्रश्ड क्रश्ड मीन्स क्या होगा कुचला हुआ टॉर्चर टॉर्चर मीन्स अत्याचार डिसहार्ट मतलब निराश डिजेक्टेड डिजेक्टेड मीन्स उदास हार्ट ब्रोकन मीन्स हार उदास ही बोल सकते हैं हम हार्ट ब्रोकन को या फिर ग्लूमी भी बोल सकते हैं टॉर्मेंटेड टॉर्मेंटेड मीन्स होता है सताया हुआ माइजरेबल माइजरेबल मीन्स दुखी ट्रबल्ड ट्रबल्ड मीन्स होता है परेशान तो ये हमने इन वर्ड्स की क्या देखे हिंदी मीनिंग्स देखी अब कल हम नोटबुक में इनके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग राइट करेंगे आप चाहो तो आप भी कर सकते हो चैप्टर का नेम मेंशन करके फिर उसके बाद एक एक करके वर्ड राइट करना और सामने उनके मीनिंग्स राइट करने डिक्शनरी में से ठीक है अब आते हैं हम हमारी राइटिंग एक्टिविटी पे लेट्स राइट टाइगर आर नेशनल एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज How can we save our national animal? Write a paragraph on the topic Save the Tigers in about एटी टू हंड्रेड वर्ड्स अब क्या टाइगर के बारे में दिया है टाइगर कौन है हमारा नेशनल एनिमल जिसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ इनडेंजर्ड स्पीसीज इन डेंजर्ड मीन्स खतरे में है ये प्रजाति हाउ कैन वी सेव आर नेशनल एनिमल हम कैसे सेव कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं हमारे नेशनल एनिमल को राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक सेव द टाइगर्स हमको क्या करना है पैराग्राफ राइट करना है टॉपिक सेव द टाइगर्स पे इन अबाउट एटी टू हंड्रेड वर्ड्स एटी टू हंड्रेड वर्ड्स के बीच में तो अब अपन कैसे बचा सकते हैं टाइगर को हमारे नेशनल एनिमल को उसके बारे में हमको यहाँ पे राइट करना है अब देखो किसी भी टॉपिक पे राइट करने से पहले हम कि हमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है हमेशा हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जैसे हम लेटर राइट करते हैं कोई भी पैराग्राफ राइट करते हैं तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है थोड़ा सा टाइगर के ऊपर स्टडी करना है कि मतलब हमारे पास टोटल अभी कितने टाइगर्स इंडिया में बचे हुए हैं कैसे वो खतरे में आ रहे हैं हम कैसे उनको बचा सकते हैं थोड़ा सा आप क्या करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिख लिख के रखोगे उसके बाद उन पॉइंट्स को क्या करना है आपको एक एक करके जमाना है और पैराग्राफ बनाना है इसका पैराग्राफ मैं आपको राइट करवाऊँगी कल बट आपको क्या करना है उससे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है पूरी 
जितनी भी मतलब टाइगर से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जान पाओगे तो आपको पैराग्राफ लिखने में और समझने में भी सभी के घर में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं सब अपने अपने फ़ोन्स पे डालेंगे टाइगर विकिपीडिया ठीक है तो उसमें आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको जब अपन राइट करेंगे और अच्छे से आपको समझ भी आएगा ठीक है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा इससे तो ये आपको बस पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना है किसके ऊपर टाइगर के ऊपर और अपन ये क्वेश्चन करेंगे कल बुक में ओके okay, अब जो बाकी का वर्क है ऑन पेज नंबर एटी नाइन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको क्या करना है थोड़ा सा रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है फ्रॉम चैप्टर वन आपके मैक्सिमम थ्री चैप्टर्स आएंगे टेस्ट में थ्री से ज़्यादा नहीं आएंगे तो आप इधर से रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दीजिए जिससे क्या हो आपको फिर टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाए आपके पास नहीं तो और टेस्ट वाले दिन करोगे तो फिर इतने सारे चैप्टर्स कैसे लर्न करोगे एक साथ तो थोड़ा थोड़ा करके आपको लर्न करना स्टार्ट कर देना है अब ओके okay? और जो भी प्रॉब्लम हो आपको आप सैटरडे को आएंगे तो बिल्कुल पूछेगा रेस्ट ऑफ द वर्क विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू